Tiếp theo đến mẫu chuyện 31 Hiểu lầm Phật dẫn Một buổi sáng vào đông năm năm kỷ mão 1939 Xương lạnh còn phủ trầm cả đường đi cây cỏ Ông Út Trác từ Mỹ Hội Đông đến Hoàng Hảo Thật Sớm Giới ý định thăm Đức Thầy và nghe thuyết Pháp Đến nơi lúc 7 giờ Ông thấy người ta ở các xã lân cận là lần lượt đi tới khá đông Kẻ nhờ trị bệnh và nghe giảng đạo Trên một tiếng đồng hồ ngày mới dừng lại Bây giờ có một ông lão trà độ 70 tuổi Ngồi cách Đức Thầy không xa lắm Đang thì thầm tá tá Ngày ngó nghe ông lão nói Bây giờ đâu có mấy Sau này sẽ có nhiều người xuất hiện Họ dù chúng ta biết còn lính giỏi hơn tâu hơn không à Ông lão liền đứng lên chắp ta Thưa cậu tư Cậu nói vậy nửa sao chúng tôi không biết bị làm người ta Rồi làm sao cậu tư Đức thầy đã Nếu họ giả ra hình dáng giống thầy Quý ông không biết tưởng thiệt mà làm Thì Phật và thầy có thể cứu độ được còn như thấy ai không giống sát thể và lời dạy của thầy thì đừng tin tính Bằng đã biết ông thầy ấy không chân dân mà vẫn tính ngưỡng Thì Phật và thầy không thể nào cứu độ được Thực theo lời ông Cúc Trác Phụ bà Cái không biết và cái biết của người sơ tâm cầu đạo có cao thấp sâu cả khác nhau chỉ có cái biết của các đánh hoàn toàn giác ngộ mới không suốt đến độ vô cùng tận như nhau cho nên câu không biết tưởng thiệt mà làm ở đây chỉ cho hạng người có tâm mà thiếu trí nghĩa là họ rất có lòng nhiệt thành tâm đạo nhưng thiếu sự suy xét chu đáo nên dễ bị làm đạt theo tà sư đức phật và đức thầy có thể cứu độ được là vì họ có sẵn học giống đạo Mỗi khi mùa mưa Pháp của Phật Thầy ban đến Thì họ là lập tức quay về với ánh sáng chân lý Cũng như các ông một kỳ ly xá lợi Phật vô não Trước kia các ông cũng theo ngoại đạo Nhưng khi được gặp Phật giác tỉnh Thì các ông đều trở về với chánh đạo Và thời nay Có trường hợp của anh Quỳnh Vân Vân Trong câu chuyện vừa kể qua Còn câu Bằng ai biết họ không chánh Mà vẫn tính ngưỡng Thì Phật và Thầy không thể cứu độ được là chỉ cho hạng có trí mà vô tâm Bởi cái biết của số người này Còn trong dòng thế Chớ chưa phải trí huệ Nên dù họ có hiểu được ông thầy Và mối đạo ấy không chắc chắn Xong họ vẫn tin theo Để a tùng lợi dụng tiền bạc Hoặc nhờ ông ấy ban cho bùa phép Hay tức quyền chi đó Vì thế Phật thầy không thể cứu họ được Sở dĩ thầy nói với ông lão câu Sau này sẽ có nhiều người tin giỏi hơn câu nữa mà Là vì ngày đã đón biết lúc ngày xa nhắn Sẽ có số người bị làm theo tà đạo Để tránh tai hại nói trên Đức Thầy nhắc nhở Người có tâm nếu không tập suy si gặm cho mở trí Thì hay dễ bị lừa gạt Người có trí mà vô tâm thì hay sợ trái Nên trí và tâm Người học đạo cần tìm cách Làm cho nó được phát triển cả Để tâm làm chủ trì mọi việc Lấy trí mà phán xét mọi việc Trước khi Tiếp theo đến mẫu chuyện 32 Câu chuyện thi cơ Ông Lâm Thơ Cư Người làng Mỹ Hội Đông Quận chợ mới An Gia Gia đình khá giả Thân tộc rất rác Có danh tiếng trong vụ Sau khi họ giáo với Đức Thầy Ông chủ phế hết quyền lợi Thường tới nuôi tổ đình Hòa Hảo để nghe Pháp Khoảng thời gian Đức Thầy bị người Pháp Giờ đi châu Đốc Sa Đéc, Cần Thơ, Nhà Thương Chợ Quán, Bạc Liêu, Sài Gòn Ông chủ cư đều theo sát bên nhà Đến đầu xuân năm Bắc Dậu 1945 Người Pháp theo dõi ruộng bắt những tín đồ có trách nhiệm trong đạo Ở các địa phương Cho nên các vị ấy cũng như ông chủ cư Đều lên ở chung với Đức Thầy Tại văn phòng Sài Gòn Sáng hôm nọ Mọi người đều ở từng dưới chỉ mình Đức Thầy và ông Cư ở trên lầu Trong câu chuyện vui vẻ Ông Cư nói Rồi đây tôi sẽ kiện Đức Thầy cho mà coi Đức Thầy liền cười và nói Tại sao ông chủ kiện tôi Tôi vì nghe lời Thầy 
mà gia đình sự nghiệp đều bỏ hết tới chức cai tổng mới đây cũng bỏ luôn không ra tranh cử ông chủ kiện tâu với đợt cu hay đợt cách gì đấy và kiện bởi lý do gì mới được chứ tâu kiện thầy lên tới lòng quà vì thầy nói đến thân dậu thánh thần náo động thảm cho trần nhà trống ruộng qua và đến năm thân dậu tay đầy sấm da mà tới bây giờ chưa có gì hết nói tới đây bỗng có ông hào phỉ dưới lầu đi lên đức thầy nhìn xa ông phỉ vừa cười vừa nói hương hào nghĩ coi tôi mở đạo để khuyên người ta tu hành mà có người đòi kiện tôi đây nè ông phỉ là đăng trí thưa tôi nghe thầy thường nói tu không tu cũng không mời thỉnh chứ thầy đâu có rủ ren hay là ép một ai mà người ta đòi kiện vậy mà ai đòi kiện đức thầy đó đức thầy liền nhìn quá ông chủ vừa cười vừa nói thì có ông chủ đây chứ ai đoạn ngày tôi thực lại chuyện nãy giờ cho ông phỉ nghe rồi ngài nói qua chuyện khác ít hôm sau mọi việc đang bình thường bỗng có tiếng kèm báo động khắp đô thành sài gòn mọi người đều xuống hầm núp đức thầy cũng xuống theo ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi Mấy lần trước kèm báo động thế nào Đức Thầy cũng không xuống hầm nấp Sao hôm nay Thầy lại xuống với mình Qua mấy phút im lặng Bỗng một tiếng súng đại bác nổ thật lớn Rồi cứ liên tiếp nổ rền rỉ khắp nơi Mà mỗi lần tiếng nổ vừa dứt Thì Đức Thầy kêu ông chủ cư hỏi Có không ông chủ Và hỏi luôn ba lần Lúc ấy ông chủ cư vừa rút sợ và vừa tuổi thẹn cho lời đòi kiện đức thầy của mình hôm trước thật quá thất lễ ông liền giang sinh đức thầy với giọng nói run run thầy ơi bao nhiêu đó cũng đủ rồi thầy thuật theo lời ông tư hiên lời bà đọc chuyện trên thấy có những điểm chúng ta cần lưu ý một vì ý lại bà con nên trong lúc trò chuyện với đức thầy Ông, ông chủ thốt ra những lời như thiếu e dè kính nể hai vì quá chú trọng về thời cuộc ông, ông chủ chưa trọn niềm tin nơi đức thầy mối quậy ấy khiến cho lòng ông do dự nhớ lại mình đã bỏ nhiều cơ hội tốt cho gia đình và sự nghiệp nên mới có những lời nghe như thống trách và tiếc ủ đức thầy rất biết rõ tâm niệm của tín đồ song gì thi cơ bất khả lậu tuy nhiên ngài hé mở đôi chút cho mọi người tự tìm hiểu cho nên trước lời thống trách của ông chủ ngài chỉ nói nửa đùa nửa thật vậy thôi ba bởi biết trước mọi việc sắp xảy ra nên khi kèm báo động đức thầy liền theo mọi người xuống hầm nấp mà từ trước tới giờ ngài chưa bao giờ xuống ấy là ngài biết đúng lúc cần phải giáp tình đến ông chủ riêng về ông chủ khi tiếng súng nổ ra và liên tiếp khiến ông khiếp sợ nhưng lúc nghe đức thầy hỏi có không ông chủ thì ông rất ăn năn cho lời nói và ý nghĩ của mình vừa qua tiếp theo đến một chuyện ba mươi ba đức là đạo cả ông cai tổng nguyễn trung chánh ở xã bình phước xuân cù lao nha quận chợ mới tỉnh long xuyên an giang ông là một nho học và giàu sang nhất trong vùng tuy theo nho giáo nhưng ông rất sùng kính đạo phật từ lâu ông chánh đã nghe tiếng đức quỳnh giáo chủ khai đạo độ dân tại xã hòa hảo lòng rất ngưỡng mộ song chưa có dịp nào diễn ký hôm nọ khoảng tháng 6 năm lịch dầu một nghìn chín trăm bốn mươi lăm được tin đức giáo chủ đi khuyến nông về đến long xuyên Ông mừng rỡ liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt Xem đi xem lại kỹ lưỡng Rồi đến Đông Xuyên chờ đón trước Giờ may mắn đã đến Ông chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy Lòng không ngớt thán phục Ông theo Đức Thầy về đến chỗ nghỉ Xong vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự Nên phải đợi đến lúc Đức Thầy dùng cơm Ông chánh mới đưa được bài thi hỏi ngài 
Mặc dầu đang nhiều bữa Nhưng Đức Thầy cũng vui vẻ Tiếp lấy và đưa lên xem Xem xong Ngài lập tức đáp lại bài thơ Bằng cách ứng khẩu Ngâm lên cho một tín đồ chép Rồi Ngài tiếp tục dùng cơm như thường Đây là bài thi của ông Cai Tổng Chánh Dư đau từ lâu để lòng tam đạo biết nơi đâu ngửa bóng bác ấy từ bi quá trong lượng Dưới đây là bài thi đáp quả của Đức Thầy Kinh nhẹm lòng nhớ ấy mới mong Đức là đạo cả chớ nơi đâu Duyên lành sẵn có ơn trên quá Bồi đắp lòng nhân Đức lại sống Nam Mô A Di Đà Phật Phật theo lời Ban Trị Sự Tỉnh Long Xuyên Phụ bài Tìm hiểu bài thi của ông Chánh Qua câu 1 Nhận thấy lòng ông đã sùng ngưỡng đạo Phật từ lâu Nhưng chỉ gìn giữ và giấu nhẹm trong tâm tư Chớ chưa bài tỏ cùng ai Câu 2 Tuy ông Chánh đã dốc tâm suy tìm đạo lý Nhưng chưa thấu đạt Đâu là yếu lý của đạo Câu 3 Nay ông nhận nơi Đức Thầy Là bực từ bi giác ngộ Nên xin Ngài mở lòng bác ái Khai quá cho Câu 4 Thêm một lần nữa Ông Chánh tha thiết mong cầu Đức Thầy Chỉ dạy cho những lý thâm sâu Trong đạo Pháp Nội dung bài thi giải đáp của Đức Thầy Qua câu 1 Ngài cho ông chánh biết Bước đầu của người tầm đạo Là phải thể lòng nhân Đối với dạng loại chúng sanh Lòng nhân ấy Cần xuất phát từ tâm chân thật Không cần ảnh ý mong cầu tiếng khen Hay phúc báo Câu 2 Ngài giải thấu kịp chánh đạo Cần phải tu đức Bởi đạo rất rộng lớn Bao trùm cả vũ trụ dạng ngữ nhưng không ngoài bản tâm thanh tịnh Còn Đức cũng chẳng phải ngoài tâm mà có được Trong đạo Phật quá nên quyền bí Chỗ tâm thần tọa dị nơi thân Xong muốn tu Đức phải có lòng từ bi bình đẳng Không dị ngã tham lam Không câu chấp thiên lệch Lìa cả có không động tịnh Đối với dạng cảnh dạng Pháp Lòng như như bất động Bây giờ hành giả mới đạt được vô di chánh đạo Vô di chánh đạo hỡi người ơi Câu 3 Đức Thầy nói rõ cho ông chánh biết Nhờ sẵn có duyên lành với đạo Pháp từ trước Nên nay ông mới được Phật Thầy khai quá cho Câu 4 Ngài nhắc nhở ông chánh Nếu muốn cho sự tu hành được kết quả như ý Thì bắt nguồn từ lòng nhân ái Lo tu bồi thêm lên mãi mãi Cho cái đức là lành được luôn tươi nhiều và tăng trưởng làm cho mỗi loài dạng vật đều được gọi nhường ân huệ ấy là được chứng là cái chân lý thâm quyền của đạo đức xuyên qua lời hỏi của ông chánh và lời đáp quả của đức thầy chúng ta phải công nhận đây là một bài học quý giá không riêng ông chánh mà còn có ý dạy chung cho tất cả những ai tu hành muốn đạt nơi cứu cánh của đạo phật